আসসালামু আলাইকুম 2023 সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত সাত কলেজে যারা পরীক্ষা দিয়েছে তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি আমার চ্যানেলে স্বাগত वेलकम टू आवर टीचिंग জোন এই ভিডিওর মাধ্যমে তোমরা তোমাদের সম্পূর্ণ প্রশ্নের সমাধান জানতে পারবে অর্থাৎ বাংলা ইংরেজি এবং সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন এই অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে তোমরা জানতে পারবে আর এই ভিডিওটি হচ্ছে যারা বি ইউনিটে পরীক্ষা দিয়েছে অর্থাৎ কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটে পরীক্ষা দিয়েছে তাদের জন্য আমরা প্রথমে বাংলা প্রশ্নটা দেখব বাংলা প্রশ্নের প্রথম যে অ্যানসারটা দেখো বিশাদ সিন্ধু কোন ধরনের রচনা সেটি হচ্ছে উপন্যাস কেবল নিজের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত থাকে যে এর এক কথায় প্রকাশ কি সেটা হচ্ছে আত্মকেন্দ্রিক কোনটি কাজী নজরুল ইসলামের রচিত প্রবন্ধ গ্রন্থ সেটি হচ্ছে যুগবাণী নফরমানি করিও না ক্ষুধার উপর তোয়াক্কাল রাখো উক্তিটি কার উক্তিটি হচ্ছে মাজিতের তারপর দেখো উদ্ধ শব্দের প্রশমিত উচ্চারণ কোনটি সেটা হচ্ছে এ নাম্বারটা তোমার উজ্জ হবে অর্থাৎ এ নাম্বার আনসারটা হবে তারপর যাকে বাসায় প্রকাশ করা যায় না এক কথায় তাকে কি বলে অনির্বচনীয় যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা এখানে মুখ বলতে কি বোঝাচ্ছে শক্তি অন্তরীপ শব্দটি কোন সমাজের উদাহরণ সেটি হচ্ছে বহুবিহী একটা ওয়ার্ড দিয়েছে সেটার অনুবাদ করতে হবে যেখানে বলা হচ্ছে এ ব্যাট ওয়ার্কম্যান কোয়ালস উইথ হিস টুলস এর অনুবাদ কি সেটা হচ্ছে নাচতে না জানলে ওটন বাঁকা আমরা সাধারণত এই কথাই বলে থাকি নিচের কোন শব্দের বিদেশি উপসর্গ রয়েছে সেটি হচ্ছে হরেক কিংবদন্তি শব্দের অর্থ কি সেটি হচ্ছে জনশ্রুতি অমরাবর্তী শব্দের প্রতিশব্দ কোনটি সেটি হচ্ছে স্বর্গ প্রভাত শব্দের প্র এর পরিচিত কোনটি সেটি হচ্ছে উপসর্গ তারপর দেখো পর্বত এর সামর্থক শব্দ নয় কোনটি সেটি হচ্ছে মেদিনী আবৃতি শব্দের প্রমিত উচ্চারণ কোনটি সেটি হচ্ছে এ নাম্বারটা আবৃতি অর্থাৎ তোমরা দেখতে পাচ্ছ এ নাম্বার আনসারটা হবে তারপর দেখো অটোনোমাস এর পরিভাষিক শব্দ কোনটি সেটি হচ্ছে স্বায়ত্তশাসিত কুসুমের নায় কুমল ভেশ বাক্যটি কোন সমাজ সেটি হচ্ছে উপমান কর্মধারায় তারপর দেখো আঠারো নাম্বার আনসারটা হবে তোমার প্রগতিহাসিক মানিক ভট্টোপাধ্যায়ের কোন ধরনের রচনা ছোট গল্প খাঁটি সোনার ছাইতে খাঁটি আমার দেশের মাটি কোন ধরনের বাক্য সেটা হচ্ছে জটিল বাক্য ক্ষয়ের কা বাগদারের অর্থ কি সেটা হচ্ছে চাটুদার নিচের কোনটি মনীষা শব্দের সামর্থক সেটা হচ্ছে প্রজ্ঞা কোন শব্দ দ্বিতীয়টি আধিক্য অর্থে ব্যবহৃত হয় সেটি হচ্ছে রাশি রাশি নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ সেটি হচ্ছে কথোপথন অর্থাৎ আনসার হবে ভি নাম্বারটা কী সাংঘাতিক ব্যাপার এটা কোন ধরনের বাক্য বিষয়ম সূচক বাক্য হে দরিদ্র তুমি উড়ে করেছ মহান এখানে দারিদ্র কোন পদ সেটা হচ্ছে বিশেষ্য পদ তারপর আমরা ইংরেজি সমাধানতে দেখব এখানে প্রথম যে আনসারটা দেখো আই এম লুকিং ফর ওয়াট টু মিটিং ইউ এখানে হবে টু মিটিং ইট ওয়াজ ফার এখানে হবে বিয়ন্ড তারপর দেখো আই এম টায়ার্ড এখানে হবে অফ বসবে এখানে অফ বসবে তারপরে আমরা আরও আনসার দেখব তিন নাম্বার আনসার পর্যন্ত দেখেছি আমরা এখন চার নাম্বারটা দেখব আই ডোন নো হাউ দ্য ল্যান্ডলি এখানে যে আনসারটা হবে পুটস আপ উইথ দ্য ফ্রিকুয়েন্টলি তারপর দেখো আই কুড নট গো টু দ্য মিটিং সো সি ওয়ান সি ওয়েন কী হবে এখানে এখানে হবে ইনস্টেড অর্থাৎ এ নাম্বারটা হবে জন স্কিপস পয়েট এখানে হচ্ছে এ ব্রিটিশ পয়েট এখানে আনসার হবে এ ব্রিটিশ পয়েট সাত নাম্বারটা দেখো দ্য মিস্টেক হি মেড ওয়াজ এখানে হবে ফেলেল অর্থাৎ ডি নাম্বারটা আনসার হবে তারপর দেখো দ্য এরটম অফ এখানে আনসারটা হবে তোমার সিরিয়াস অর্থাৎ সি নাম্বার আনসারটা হবে তারপর দেখো এই আনসারটা নয় নাম্বার আনসারটা হবে ক্লিয়ার অর্থাৎ লিকুইড ইজ ক্লিয়ার এখানে আনসার হবে সি নাম্বারটা তারপর দেখো আর একটা সিনোনিম আছে যেটা হচ্ছে নার্সিজম আমরা সাধারণত বলে থাকি যারা সেলফ লাভার তাদেরকে নার্সিজম বলে থাকি এখানে আনসার হবে এ নাম্বারটা অর্থাৎ সেলফ লাভ যারা সবসময় নিজেকেই ভালোবাসে আর কাউকেই ভালোবাসতে পারে না তারপর এগারো নাম্বারটা দেখো এগারো নাম্বারটা যে আনসারটা হবে সেটা হচ্ছে আইরনি অর্থাৎ যে এক্সাম্পলটা দিয়েছে ফায়ার সার্ভিস স্টেশন গেটিং ফ্রন্ট বাই ফায়ার ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ এখানে হবে আইরনি তারপর আরেকটা এরোডিয়াম আমরা দেখব 
तो एंथोनम जो देखते आंसर हो डी नम्बर एवयडेबल तपर आठ कारेक्ट सेंटेज करते हैं आंसर है ए नम्बर नाइदार जेम्स नट जन वज एवल टू सल्व द पजल एखे ए नम्बर आंसर तो है तपर देखो द बय फार्ष्ट आउट क्राई एखे जो आंसर है से रिफ्यूल एर लाफ यार आंसर है तुम्हार अक्सि मोरण तपर देखो वन इन ए भूलो मन एखे मीस है भेरि रेयरलि तपर एक भिउटी इज एन एखे भिउटी हो नाउन द वार्ड ये वार्ड आई वार्डर मिनिंग हे लाइब्रेशन अर्थात डी नम्बर आंसर तपर देखो आकटा द लाच फोन इज ए शर्ट स्टोरि एखे शर्ट स्टोरि तपर देखो आकटार मिनिंग जानते चेसि आंसर है भि नम्बर अर्थात टू शेड टेयर्स अफ फल्स आफ्टर नून एखे आंसर इट एफेक्शन एफेक्शन अर्थात उन्नीस आंसर है बी तपर देखो ग्रेटिफाई ग्रेटिफाइर एखे रिप्लेस वार्ड जो हेटे सेटिसफाई अर्थात विशेर आंसर है ए नम्बर तपर देखो एखे एक पेसिप करते बला हो डु नट लाफ एट द पोर ये पेसिप हो लेट नट द पोर बी लाफ एट एखे आंसर है ए नम्बर तपर देखो ह्यूमैन इज एन एखे आंसर है एज एटिव तपर जो आंसर देखो कारेक्ट स्पेलिंग से स्पेलिंग कर एसओ पी एच आई एस टी आई सी ए टीओडी तपर एखे एक कारेक्ट सेंटेंस कारेक्ट सेंटेंस तो है हि इज ऑन द कमिटी एखे आंसर है ये आंसर टी पचिस आंसर तो देखो एखे देखो हि इज आइडल वार्ड इंटेलिजेंट द कमप्लेक्स फ्रम अब देंटेंस एखे है अल दो शि इज आइडल शि इज इंटेलिजेंट एखे ए नम्बर आंसर तो है तपर सत नम्बर एक् देख साधारण ज्ञान बांग्लेश जिटीपी को खतर आवेदन सब चे बी से सेवा भीड़ मुक्तिजोधार जो निर्मित बासगृहर नाम कि भीड़ निबास बंगबंधु कब जुड़ी और कूड़ी पदक प्रदान तेईस मे उन्नीस सौ तियतर तपर देखो स्पेस एक्सेस एर प्रतिष्ठा के इलन मार्क्स हमें जानी स्पेस एक्सर प्रतिष्ठा तपर देखो शार्ट होम चारित्रिक सस्टा के आधार कनन डएल एखे तपर देखो नीचे को उत्पादन उपकरण नई से परिकल्पना थ्री डिपी एर पन्नरूप कि यार देखो पन्नरूप हो ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एखे आंसर है भि नम्बर मृत सागर कौन दुटी देश मध्य अवस्थित से जर्डान और इजराइल तपर एल इडि पन्नरूप कि लाइट एमिटिंग डायट तपर देखो टंगस आंदोलन कि से कृषि आंदोलन इन्हें और पंचाशा मोटामुटी साधारण ज्ञान देखो तपर देखो उन्नीसश एक साल समय धीस डैम शुरोन पोस्टर टी इेन से कमरुल हसान तपर देखो सरेंडार एक डाखा इखने बार्थ अफ ए नेशन बोटी लेखन के जे एस एखे अब जे एस आर जैकब तपर देखो गणतानिक बांगलेश संविधान कौन अनुच्छेद अनुसार सदस्य संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रपति निवाचन है से आठचल्लिस अनुच्छेदे तपर देखो मुजिब द मेकिंग अफ नैशन चरित्र के परिचालना करें से हे श्यम बेनेगाल तपर देखो नीचे को शहर की दक्षिण गोलार्धे अवस्थित से हे मेलफोन से अस्ट्रेलियापर हे पश्चिम बंगे प्रतिष्ठा प्रथम कलेज को ढाका कलेज और तुम्हार सतर नम्बर आंसर हो जिसघे बर्धमान महासचिव को देशर से पर्तकाल कौन साले चिरस्त बंदोबस्त प्रथा प्रवर्तित है से हे उन्नीसश तिरानब्बे साले बांगलेशे को साले उन्नयनशील देशे उन्नति होता हजार छब्बीस साले जिसंग टेक्स उन्नयन लक्ष्य एखे उन्नयन लक्ष्य है कयटी से सत्रोटी अर्थात तुम्हारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बला एसडिजि तो ये सब समय ये कोश्चन का अनेक जगह आस कोश्चन का भलोक देखो सत्रोटी तपर उन्नीसश उनसत्तर गणव्यतान मध्यमे कौन सरकार पतन घटे से आईफ खान को महादेश सब चे बी संख्यक देश रही है से हे आफ्रिका आउटपुट डिवाइस को प्रिंटार तपर हमें एक फार्ष्ट पढ़ब सामाजिक आंदोलन एखे ब्लैक लाइस मेटर को साले शुरू होता है उन्नीसश तेर साले कब बांग्लेश मेटर उद्बोधन है से तारीख हे आठाश बारो दुहजार बस अर्थात आठाश तारीख डिसेम्बर दुहजार बैसे 
ব্লু ইকোনমি কোন বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত সেটা হচ্ছে সমুদ্র আর বাংলাদেশে কত সালে প্রথমবারের মতো জনসমারে অনুষ্ঠিত হয় সেটা হচ্ছে উনিশশো আর ব্রিটিশ ভারতের শেষ ভাইস এডভাইজর ভাইস রয় কে ছিলেন সেটা হচ্ছে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন আর বাংলাদেশ ক্রিকেট দল কোন দেশের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলে সেটা হচ্ছে ভারত তারপর দেখো মাওরি কোন দেশের আদিবাসী সেটা হচ্ছে নিউজিল্যান্ড তারপর তোমার ফাইউন কোন দেশের পর্যটক ছিলেন সেটি হচ্ছেন ফাহিন ছিলেন তা তোমার চীন দেশের তারপর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রথম নারী সভাপতি কে ছিলেন সেটি হচ্ছে বিজয় লক্ষ্মী পণ্ডিত অস্ত্রশাস্ত্র অর্থশাস্ত্র এর রচিতাকে সেটা হচ্ছে তোমার কটিল্য তারপর হচ্ছে বাংলাদেশের স্বীকৃতি প্রধানকারী প্রথম আরব দেশ কোনটি সেটা হচ্ছে ইরাক আর কোন দেশে আলভার্ড আইনস্টাইন জন্মগ্রহণ করেন সেটা হচ্ছে জার্মানি দ্য ওয়েলথ অফ নেশন গ্রন্থটি লেখাকে সেটা হচ্ছে অ্যাডাম স্মিথ তারপর হচ্ছে নিচের কোন উপাদানটি পেন্সিল তৈরিতে ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে গ্রাফেট তারপর মন পুরসত্তর একই সেটি হচ্ছে একটি তোমার চিত্রকর্ম আর অর্থনীতিতে মাইক্রো ও মাইক্রো শব্দ এই দুটিকে প্রথম ব্যবহার করে কে সেটা হচ্ছে রাগনার ফ্রিক্স তারপর হচ্ছে কোন বিপ্লবকে তোমার অক্টোবর বিপ্লব বলা হয় সেটা হচ্ছে রুশ বিপ্লব আর তোমার কিউটো প্রোটোকল কোন বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত সেটা হচ্ছে পরিবেশ আর বাংলাদেশের প্রথম সাবমেরিন ঘাটি কোনটি সেটা হচ্ছে বনজুয়া ও শেখ হাসিনা তারপর দেখো ভারতের রাষ্ট্রপতি হুম কোন সম্প্রদায়ের সেটা হচ্ছে সাঁওতাল আর তোমার নাচলের কৃষক আন্দোলনের নেতা কে ছিল সেটা হচ্ছে ইলা মিত্র আর নিচের কোনটি গ্রিন হাউস গ্যাস নয় সেটা হচ্ছে অক্সিজেন আর কোন দেশটি তোমার স্যান্ডিনেভিয়ার অন্তর্ভুক্ত সেটা হচ্ছে বেলজিয়াম আর ছে ওয়েভিয়ার জন্মগ্রহণ করেন সোয়েভিয়ার জন্মগ্রহণ করেন কোন দেশে সেটা হচ্ছে আর্জেন্টিনা আর উনিশশো সালে কনসার্ট ফর বাংলাদেশ কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেটা হচ্ছে নিউ ইয়র্ক আই হ্যাভ এ ড্রিম নামক ভাষাটি ভাষণ দিয়েছিলেন সেটা আমরা জানি ইন্টারভিউ পড়েছি মারিন লুথ কিং জুনিয়র আর হচ্ছে কোনটি সুন্দরবনের উদ্ভিদ নয় সেটা হচ্ছে তোমার গজারি এ ছিল তোমাদের সমাধান আশা করি বুঝতে পেরেছো কোনো সমাধান নিয়ে কোনো কনফিউশন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইক